సముద్రంలో పట్టిన చేపల్ని ఒక పొయ్యి మీదేమో బాగా కారకారంగా ఉన్న చేపల పులుసు ఇంకో పక్కన అమెరికా స్టైల్లో ఓవెన్లో పెట్టి కాల్చిన చేపలు ఇంకో పొయ్యి మీద మంచి మసాలాలో చేపలు ఫ్రై చేస్తాంటే ఇదిగో ఈ అమెరికా అయినా ఈ మెక్సికన్ ఆమె అమెరికా స్టైల్లో వంట చేయడానికి వచ్చినారు ఏమేమి చేస్తారో మొత్తం చూద్దాము వాళ్ళ సరుకు సరంజాం అంతా తీసి బయట పెట్టినారు ఫ్లోరిడాలో స్విమ్మింగ్ పూలు సముద్రం ఒడ్డునే ఉండే ఈ వెకేషన్ హోంలో ఈరోజు భోజనానికని వీళ్ళు ఏమేమి వంట చేయబోతున్నారో అడిగి కనుకుందాం మొత్తము సో వాట్స్ కుకింగ్ ఇన్ ద కిచెన్ టుడే వయమ్మా చాలా వండబోతున్నారు మొదటగా మసాలా వేసిన చిప్స్ ని ఓవెన్ లో పెట్టినాడు ఒక పక్కన చేస్తున్నారు ఒక పక్కన కుమ్ముతున్నారు ముందే వీళ్ళు హలో ఇస్ ఇట్ డన్ వాళ్ళేమో కష్టపడి వంట చేస్తాంటే వీళ్ళు చూడండి ఆడవాళ్ళు వంట చేసే లోపల వీళ్ళు ఈ పజిల్ లోని వెయ్యి ముక్కలు పెట్టాలా లేకపోతే వీళ్ళకి తిండి లేదని పోటీ పెట్టినాము మేము సముద్రంలో కష్టపడి పద్దెనిమిది చేపలు పట్టింటే ఆ చేపల్లో కొన్ని వీళ్ళ స్టైల్ లో కూడా వంట చేయమని వీళ్ళకి ఇచ్చినాము చేపల్ని మనం పులుసులో వేసుకుంటే ముక్కల మాదిరిగా అడ్డానికి నరక్కుండా మధ్యలో ఉన్న ముళ్ళుకి పై భాగాన్ని కింది భాగాన్ని కండని మాత్రమే కట్ చేస్తానాడు ఇంకా మిగిలిన చేప ముళ్ళుని పడేస్తానంటే అసలు ముళ్ళు లేకుండా చేప తిండము ఎంకల్ లేకుండా చికెన్ మటన్ తిండం వేస్ట్ అని ఈ ముళ్ళులను కూడా కాల్చుకొని తినడానికని పక్కన పెట్టించినాము కానీ చేప ముళ్ళుతో ఒక డేంజర్ ఉంది ఒకవేళ చేపల ముళ్ళు తినేటప్పుడు గొంతులో ఇరుక్కొని అట్టే ఉండిపోతే ఇంకా జీవితాంతం రోజు చేపల పులుసు తిన్నట్టే ఉంటది ఓవెన్ లో పెట్టిన చిప్స్ రెడీ అయిపోయినాయి ఇదిగో ఇట్ట మసాలా చల్లి ఓవెన్ లో పెట్టినారు అబ్బా ఈ చిప్స్ ని తీసుకుని ఎప్పుడెప్పుడు తినాలనుంది చిప్స్ లో అద్దుకొని తినడానికని ఎర్రగడ్డలు కొత్తిమీర టమాటాలు ఇదిగో ఇది గ్వాక మౌలి అని అవకాడతో చేసినది తర్వాత మసాలాలో నానబెట్టిన చికెన్ ముక్కలు ఇంకా మేము తెచ్చిన సముద్రం చేపలు ఈమెందో ఇక్కడ పొయ్యి మీద పెడతాంది ఇదేందో కనుక్కుందాము ఇదేమో కోల్స్ లా అంట అంటే క్యాబేజ్ ముక్కలను సన్నగా తరిగినది ఇదేమో కేసో అంట క్రీమ్ చీజ్ తో చేసినారు ఈయనేమో ఒక పక్కన నాగుతానాడు చేత ఒక పక్కన కలుపుతానాడు అది సంగతి అన్ని అర్థమైనాయి కదా ఈ పేర్లన్నీ రచరచ ఉంటాయి అసలు ఆ కోల్స్ లా సాస్ అనే దాన్ని ఈ క్యాబేజ్ ముక్కలు వేసి తిప్పుతానాడు మెక్సికో వాళ్ళు టాకోస్ అని ఇదిగో ఇలాంటి చపాతీలు లాంటివి ఎక్కువ తింటారు కొన్నేమో మెత్తగుండే సాఫ్ట్ టాకోస్ అంటారు కొన్నేమో హార్డ్ టాకోస్ అంటారు వాటిల్లో చికెన్ ఫిష్ అన్ని పెట్టుకొని తింటారు ఏ దేశం ఎగినా ఎందుకు ఆలిడినా అని చాలా మటుకు అన్ని దేశాల్లో అదే తిండి గాని రకరకాలుగా కలిపి కొత్త కొత్త పేర్లతో పిలుస్తుంటారు ఈయన చూడండి ఆరగిస్తానే ఉన్నాడు అన్ని ఏమంటే టేస్ట్ చేయాలి కదా ఎట్టుందో అంటారు నేను ఎప్పుడో ఒకసారి కానీ వంట చేయను కానీ ఒకవేళ చేస్తే మాత్రం సుమారుగా ముక్కలన్నీ మాయమైపోతాయి మీరంటే చాలా మంచి వాళ్ళు అనుకోండి అలా చేయరు వెకేషన్కి వచ్చి పనులు చేయకుండా ఊరికి ఈ పజిల్ పెట్టుకొని టైం పాస్ చేస్తున్నారు ఎన్ని రోజుల నుంచి చేస్తున్నారు ఇది ఇంకా ఆయన కత్తరించిన చేపకండల్ని పెనంలో ఎర్రగా వేయిస్తున్నాడు ఇదిగో ఇక్కడ టాకోస్ అనేటి రెడీ అయిపోయినాయి రెండు రకాలు ఇంకో పక్కన ఏమో మసాలా చికెన్ కూడా రెడీ అయిపోయింది వేడి వేడిగా పొగలు చిమ్ముతుంది మనమేమో అన్ని పులుసులో అట్లా ఇట్లా వేసుకొని తింటాం కానీ వీళ్ళంతా కూడా చాలా మట్టుకు కాల్చుకొని తింటారు మసాలా కూడా చాలా లైట్ గా వేస్తారు వీళ్ళు మొత్తం ఆయిల్ పోసి వేయించకుండా ఊరికనే కొంచెం ఆయిల్ పోసి అట్టా ఇట్టా తిప్పుతా జాగ్రత్తగా చేస్తా ఉన్నారు మీరు చికెన్ ని మటన్ ని చేపల్ని ఎప్పుడన్నా కాల్చుకొని తిన్నారేమో కింద కామెంట్స్ లో పెట్టండి ఇంకా నా సామి రంగా అసలు ఇంకా కారం లేకుంటే అది తిండే కాదు కాబట్టి ఎర్రటి పచ్చటి మిరపకాయల్ని తరుగుతున్నాడు చక 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 అని అబ్బా బాగా ఎర్రగా కాలిన సముద్రం చేపల ముక్కలు తయారైనాయి ఇంకా ఈడ చూడండి ఎన్ని రకాల వంటలు రెడీ అయినాయా మొత్తము ఇంకా చేప ముక్కల మీద కొంచెం మసాలా కూడా చల్లుతున్నాడు సో అంతా అయిన తర్వాత లాస్ట్ పీస్ ఒక్కటి మిగిలినప్పుడు నాకు చెప్పండి నేను వస్తా నేను పెడతా నేనే చేసినట్టు మొత్తం బిల్డప్ ఇవ్వచ్చు మనమైతే మిరపకాయల్ని బాగా ఉడకబెట్టుకొని తింటాం కానీ ఈయన పచ్చి మిరపకాయలని వేస్తున్నాడు డైరెక్ట్ గా బాగా నాకి సుమారుగా మధ్యలో ముక్కలన్నీ మాయం చేసినందుకు అందరం కలిసి చప్పట్లు కొట్టినాము ఇక్కడ చూడ్డానికేమో చాలా వంటకాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు అంత కష్టపడి చేస్తే మనం అన్ని కలుపుకొని పిసుక్కొని ఒకటేసారి తింటే వాళ్ళు పాపం బాధపడతారు 
అందుకని మెక్సికన్ ఫుడ్ దేంట్లో ఏది పెట్టుకొని తినాలనో ఇవన్నీ అడిగి కనుక్కుందాము తర్వాత పోయి పజిల్ రెడీ అయిందో లేదో చూద్దాము Either one of these can go in your taco as well, and it would make it delicious. But starting off, you want to get a corn tortilla. Corn tortilla is traditional, but you don't have to. We also have some flour tortillas if you like flour tortillas. And then you put some fish on it, and if you want some peppers, put a little peppers on it. Peppers are spicy. Those peppers yep. are spicy, so careful, kids. And then we got some, some slaw that you want to put on there. And then you're going to come down here, and this is a mango salsa to go on it. and a jalapeno crema also which, a which is a little spicy so a little bit goes a long way okay. <laughs> we got a couple of hot sauces here we got cholula i saw you have louisiana which is the best one anybody who does not want fish we've got some roasted chicken here which has been uh, seasoned with our signature seasoning and a little bit of cumin so it's a delicious uh, alternative to the black beans right here which I suggest put a little dollop of this cumin sour cream on it. And then we have some roasted corn that was marinated in a salsa verde. And lastly, there's no rules with tacos. Mm -mm. Just, right, Brennan? There's not, you can do whatever you want to. I'm telling you, you can cut the corn off, put the corn on the taco. <laughs> I mean, just, tacos are beautiful. You can put whatever you want. And you just want the fish? Just, just put the, the fish. Yep. <laughs> అప్పుడే అయిపోలేదు ఇంకా పజిల్ ఎవరు గెలిచినారో పోయి చూద్దాము ఇంకా మా ఓళ్ళది పుట్టినరోజు కూడా ఉంది కాబట్టి ఇంకా డెజర్ట్ స్వీట్ కూడా కవర్ అయిపోయినట్టే పజిల్ పూర్తయిందో లేదో పోయి చూసే ముందు ఇదిగో ఈ లిస్ట్ లో ఉన్న పది వీడియోలలో ముప్పై మంది మా బంధువులంతా వచ్చి ఒక వారం రోజులు సముద్రం ఒడ్డున ఫ్లోరిడాలో మేము సముద్రం దగ్గర ఆడిన ఆటలు తిన్న తిండి వేసిన అగ్గి ఆ వీడియోలన్నీ ఇడున్నాయి చూడండి ఎవరు కనుక్కున్నారు లాస్ట్ పీస్ Wow.